con más información, ahora vamos con la diputada Ali Gamboa, quien da a conocer los programas que se están manejando. Esta es la campaña nacional en, para la prevención del cáncer de mama, esta pues, es situada en Durango, que también les hace una atenta invitación a los hombres a realizarse el, la mamografía, debido a que ya se presentaron tres casos y hasta la fecha hay una pérdida de vida de un hombre de, que le detectaron cáncer de mama no a tiempo. También pues dice que se encuentra al, al servicio la clínica de organismos mujeres, que es totalmente gratuita, pues por lo que hace la invitación a que se realice en su examen. Vamos a ver la nota. Comentaba hace un ratito que aplaudimos mucho el trabajo de la señora Teria Álvarez del Castillo, que ha venido haciendo pues una campaña constante sobre la prevención del cáncer y también pues de la... <coughs> de mm, presidenta del voluntariado del DIM municipal, Marisol Rosso, con los cafés rosas que ha venido implementando. Pues es una campaña global que el organismo de mujeres se suma a poder trabajar en conjunto para, pues, a través de la clínica, a, así atender a, a muchas mujeres y en este caso también, pues, a muchos hombres que pudieran ir a hacerse la revisión. Ahora que se han venido detectando algunos casos en el tema de los hombres, pues es un llamado general, no solo a las mujeres, sino también, pues, a la sociedad en general a que se hagan sus revisiones a tiempo y que puedan, pues, tener una salud a Sí, saludable. Yo quiero comentar una vez más que los servicios de la clínica del organismo de mujeres son totalmente gratuitos y que están abiertos pues todos los días de 9 a 3 de la tarde. Seguimos con más información, ahora vamos con el director de Obras Públicas Municipales, Emanuel del Palacio, quien da a conocer que el bulevar Armando del Castillo Franco tendrá una inversión de 83 millones de pesos, por lo cual pues dice que será de, anteriormente estaba situada del Bebeleche hasta la calle del Club 100 y ahora será desde el Bebeleche hasta la avenida La Salle, por lo cual pues dice que aumentó, que se les dio un poco más de recursos para poder realizar esto. Asimismo, pues comenta que no necesitarán de mucho recurso para su mantenimiento, ya que está hecha de, de pavimento hidráulico y pues es más moderno y sobre todo pues dura más años. Asimismo, pues da a conocer los avances que se han tenido en lo que es el bacheo y la pavimentación en las avenidas y en las calles principales de la ciudad, por lo cual pues él nos comenta los avances. Vamos a ver la nota. Sí, mira, bueno, esta es una obra que se está realizando con esfuerzo de los tres niveles de gobierno. Es una obra que trae la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contratada, son dos contratos, lleva un avance al día de hoy del 43% global, que va desde el Museo de Beleche hasta Avenida La Salle. Originalmente eh, se había hecho un, un, una propuesta original que era llegaba hasta aquí, hasta lo que es la calle donde está el Club 100, la bajada del, de lo que es Lomas del Parque, pero luego con una gestión extraordinaria que hiciera el señor gobernador se dio el, el siguiente tramo que es del Club 100 hasta la avenida La Salle. Trae una inversión global de 83 millones de pesos y bueno, pues ustedes corroborarán la buenísima calidad de obra que se, que se está haciendo en este momento. Bueno, de hecho, este tipo de vialidades efectivamente no requieren de un mantenimiento como es un asfalto. Aquí lo único que hay que hacer a un determinado tiempo, hay que estar revisando las juntas de lo que son los concretos, se, es un, se le llama calafateo. Y este calafateo se puede realizar cada año, cada dos años, cada tres años, dependiendo con, lo, con las condiciones que nos lo entregue cuando nos lo municipalice la SST. Sí, sí, de hecho no es un tema eh, complejo en ese sentido, no es algo tan costoso. Realmente los concretos hidráulicos no requieren un mantenimiento mayor. Pues muy bien, como lo hemos estado platicando en los últimos días, ahorita debemos de llevar un avance superior a las 85 vialidades. Ya estamos atendiendo en algunos casos los fraccionamientos, las colonias que por ahí nos habían estado solicitando también el apoyo después de que intervenimos en el centro histórico y lo que son las vialidades principales. Este, también por ahí nos han estado solicitando que atendamos las rutas de transporte urbano, que es otra de las partes donde ahorita vamos a entrar eh, con, con, con mucha fuerza para apoyar ahí a los transportistas con este tema. Ah, no, bueno, baches destapados, eh, digo, no, no dudo que pueda haber algunos cuantos, pero en el global yo le aseguro que el porcentaje sería mínimo. Lo que sucede es que hay vialidades, hay vialidades que ya sus condiciones de vida ya se cumplieron. Entonces, por decir, 
tuvimos lluvias hace 15, 20 días y entonces tapamos los baches que en ese momento se presentaron. Y hace, ¿qué fue? Este lunes eh, llovió, el día de ayer, bueno, antier en la noche, y entonces estuvo lloviendo y obviamente pues eso nos puede ocasionar en determinado momento en algún lugar que se levante algún otro bache. Más bien que se haga otro bache. No quiere decir que el que ya hicimos eh, se levantó, quiere decir que en la misma realidad se abrió probablemente otro bache. Entonces lo atendemos inmediatamente. De hecho traemos dentro de las cuadrillas, traemos un, un equipo de supervisores que andan revisando en toda la ciudad, sobre todo en las realidades principales, que esto cuando suceda pues nos avisen a tiempo para poderlo ver. Seguimos con más información, ahora vamos con el presidente municipal de Durango, Esteban Villegas, quien da a conocer que la modernización del bulevar Armando del Castillo Franco, pues ya ven un avance del 43%, por lo cual pues dice que este se unirá a los proyectos que se tienen para el 2014, donde pues se, se pretende implementar un nuevo, una nueva vialidad que nos lleve hasta la carretera Durango Mazatlán, por lo cual pues dice que son unos, pro, unos programas que se darán a conocer en el mes de octubre, cuál será la inversión y si, si se puede recaudar este dinero. La verdad que es una gran modernización de esta, de esta avenida, son 82 millones de pesos los que se le van a invertir, vamos ya al 43% de toda que el gobernador amplió este proyecto hasta la avenida La Salle, que es muy importante, va a ocho carriles y que esto viene a dar no solamente modernidad, sino conectividad. Viene a dar movilidad urbana, que era lo que estábamos comentando y que son compromisos que estuvimos haciendo en las campañas. Estas obras representan seguridad, representan menos tiempo, representan menos contaminación también de nuestra ciudad y sobre todo una mejor calidad de vida para nuestras familias. Este tipo de obras son las que tenemos que emprender en Durango, obras que duren toda la vida. Estas obras durarán no menos de 30 años porque están hechas con una gran tecnología, todas de concreto hidráulico y que es lo que nos va a ayudar a que en Durango vayamos avanzando en la modernidad real. Esta es una etapa bien interesante porque la idea es el próximo año poder conseguir el recurso para que de Avenida de la Salle podamos conectar toda esta avenida hasta la carretera Mazatlán, que se conecte con el periférico y darle una gran movilidad en, en la parte hacia el área de la carretera Mazatlán. Pero hacia el área oriente, la idea es bajando también de los puentes gemelos, poder conectar con la avenida Jesús García, con otro puente que se va a desplegar y que son obras de infraestructura que nos permiten, si entra la modernidad, darle a los duranguenses mayor movilidad, pero sobre todo que los inversionistas, ahora que se abre la carretera Durango-Mazatlán, que vengan a Durango, eh, vean esta obra que hemos hecho para que puedan venirse más empleos a Durango, que la finalidad de todas estas obras es eso, poderla traducir en recurso, en dinero, en el bolsillo de los duranguenses, que se vengan empresas que generen empleos bien pagados a Durango. ¿De cuánto es la inversión que se necesita, señor, para el 2014? Bueno, estamos ahorita en el análisis de 2014, son obras muy grandes, esta nomás son de 82 millones de pesos, todas estas obras más o menos son similares, y el análisis que se haga ahora que termine octubre, pues les estaremos dando la cifra exacta y correcta de lo que estaremos invirtiendo tanto el gobierno federal, estatal y municipal para el 2014, pues yo quiero decirles que nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien en Durango el próximo año y vamos a cerrar muy fuerte estos tres meses. Que... Vamos con la última nota del día, ahora con Apolonio Betancourt, quien nos da a conocer que se pretende realizar un mejor posicionamiento para la Universidad Judicial, por lo cual pues se han implementado convenios con la UNAM y con la Facultad de Derecho para en favor a la especialidad en derecho judicial, por lo cual pues dice que la universidad no cuenta con la mejor tecnología a nivel nacional, pero sí cuenta con el mejor nivel académico, por lo cual pues se pretenden implementar más convenios para el mejoramiento de esta. ¿Qué les parece si vamos a hablar? En la Unión Europea y la relación con la Embajada de Finlandia y con el grupo de finlandeses nos ha ido muy bien, quedó bien establecida esta relación, estamos en el proceso de un convenio, ellos para formalizar un convenio requieren una serie de requisitos como haber estado aquí en Durango, en lo que se fueron muy contentos porque nuestro encuentro fue exitoso, así que la Universidad Judicial va posicionándose cada vez mejor, eh, ya tenemos un convenio con la UNAM, con la Facultad de Derecho, con, estamos en un proceso con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con el Consejo de la Judicatura Federal de España, así que estamos en un proceso de consolidación, 
en favor de una especialidad que es el derecho judicial. ¿Cuáles serán los beneficios, señor, al tener esta eh, Primero, que nuestros jueces actúen eh, de una manera con, y un conocimiento pues, de excelencia en materia jurisdiccional. Esa es nuestra especialidad. Esta es la primera universidad que se crea con esta función. Tiene todo, todos los elementos eh, de autorizaciones tanto del Congreso como de la Secretaría de Educación Pública Federal. Por lo tanto, aun cuando no somos la más equipada del país, porque hay otras escuelas, mejor como la del Estado de México, la del Distrito Federal, sí somos la que tiene el mayor nivel académico y reconocimiento, la primera que tiene un reconocimiento oficial y que ya es una universidad judicial. Estamos en un proceso precisamente de consolidación y de extensión a otras universidades, a otras instituciones prestigiadas en el mundo. Oiga, doctor, por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ahí este, determinó que si dos personas obviamente se casan por bienes separados y eh, al momento de una, de una ruptura, una, 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 una de las partes de la pareja realizó actividades del hogar, tiene derecho al 50% de los bienes. Eh, siempre que la Suprema Corte determina algo, lo hace en función de determinadas leyes y de la Constitución. Lo que la Corte determina es lo que es constitucional. Entonces, en esa, en esa materia se ha experimentado o se ha llegado a determinar que las personas que se casan por bienes separados y una de ellas auxilia en el hogar es como si fuera un empleado, porque no tiene otra actividad. Entonces, no es posible que uno de los cónyuges que realiza trabajo al final se separen y la persona que estuvo realizando trabajos en bien del hogar se vaya sin nada. Entonces es cuando le puede cobrar como si fueran honorarios. ¿Por qué? Porque ella realizó trabajos en la casa que le sirvieron a los dos y pues, aun cuando están por bienes separados ella hizo una contribución precisamente a ese patrimonio y eh, entonces debe de tocarle una parte del patrimonio que aparentemente hizo uno solo porque en realidad ella aportó su trabajo. Ese es el sentido, ese es el fondo eh, jurídico por el cual debe de dársele una compensación, un estímulo, un pago del de tiempo que trabajó sin haber recibido un sueldo por estar separados, por estar en separación de bienes unidos en el conjuntamiento. Esta fue toda la información por el día de hoy. Mi nombre es Joana González. Antes de despedirme, recordarles dónde pueden estar checando la información. Página oficial www.ahoratelevisión.com por Facebook Ahora Televisión y Ahora TV y por Twitter arroba Ahora TV. Nos vemos en la próxima emisión de Ciudad 2.0. Una producción realizada por Ahora Televisión.